benvenuti a tutti amici cripto curiosi giornata effettivamente particolare interessante perché alcuni asset soprattutto le meme ragazzi continuano a perdere gain come anche bitcoin ragazzi siamo arrivati diciamo a testare effettivamente come dicevamo nel video scorso quota 64 mila dollari quindi supporto importante abbiamo il prossimo supporto a 61 mila dollari ma dietro a tutto questo ci potrebbe essere la vendita di 2 miliardi di dollari in bitcoin confiscati a silk road però nonostante ciò ragazzi nonostante la situazione del mercato di oggi abbiamo effettivamente caspa ragazzi che nella giornata di ieri siamo andati a conquistare il nuovo all time high ci stiamo stabilizzando effettivamente dentro la soglia dei 20 centesimi e oltre quindi buonissimo per caspa ragazzi che diciamo è uno dei pochi asset ad oggi a non aver risentito di tutto quello che sta succedendo a bitcoin e anche agli altri asset perché molti asset come vedremo anche oggi un pochettino hanno perso numerosi gain come dicevamo prima soprattutto le meme che le meme danno e le meme tolgono anche subito ragazzi per quello che sono asset molto ma molto rischiosi perché alcuni asset che hanno performato alla grande nei, nella scorsa settimana negli scorsi giorni hanno anche perso ora moltissimo quindi bitcoin abbiamo numerose notizie riguardanti anche trump ovvero ha lanciato anche la sua linea di scarpe con lo stemma bitcoin comunque sia questa è una notizia tanto per andare a vedere tanto per ridere naturalmente ragazzi abbiamo numerose altre notizie abbiamo gli inflow sugli etf spot naturalmente e comunque sia ragazzi vi ricordo prima di iniziare con il video di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale accendendo la campanellina delle notifiche in modo tale che rimarrete sempre aggiornati costantemente con le notizie e i principali sviluppi nel mondo delle criptovalute detto ciò ragazzi iniziamo subito prima di tutto amici vi voglio ricordare questo exchange no che si sì, adora tabbit ragazzi che fino alla giornata di domani entro la giornata di domani possiamo anche ricevere il bonus del 30% sul primo deposito oltre altri vari bonus tra cui gli airdrop in caspa e eccetera fino ad arrivare a un massimo di 1320 dollari di bonus comunque avete tutto quanto sulla mia community di youtube tutte quante le regole eccetera le info andiamo a vedere quindi la giornata di oggi ragazzi molti asset tra cui vediamo anche solana ma soprattutto le meme ragazzi che, hanno, che avevano super performato questi giorni ad oggi hanno perso dei gain tra cui parliamo anche di wif di bonk di pepe di bome eccetera comunque si è reparto altcoin un pochettino così, è uguale la anche la giornata di ieri, al molte altcoin avevano perso molto, nella giornata di oggi comunque sia abbiamo perso ulteriore gain, ma tutto questo anche dato da tutto quello che sta succedendo a Bitcoin. Infatti se andiamo a vedere i maggiori top eh, loser delle ultime 24 ore ragazzi abbiamo Mogcoin, Dogwifat, Bonk, Torchain, Ethereum, ANS, Solana eccetera eccetera eccetera, ma i maggiori top gainer troviamo... Caspa ragazzi al primo posto nelle ultime 24 ore e nel settimanale un bel 16 e passa per cento Dopo mh, subito andremo ad analizzare Caspa e che cosa sta facendo perché questo asset è in ascesa Allora eh, liquidazioni nelle ultime 24 ore sono in aumento di un bel po' ragazzi in bitcoin stiamo parlando di oltre 63 milioni di dollari ethereum oltre 61 milioni di dollari altri asset quasi il 27 28 milioni di dollari xrp e a seguire abbiamo anche le meme con solana eccetera allora ragazzi caspa caspa super nel settimanale come ben vediamo questo bel trend in ascesa un più 16% market cap nelle ultime 24 ore abbiamo riflippato molte posizioni ragazzi 21esimo posto buono ieri eravamo al 22esimo mi sembra oggi al 21esimo market cap più il 2% ovvero il 2,29% ad ora volumi in aumento ragazzi da ieri che erano esplosi naturalmente più del doppio ad ora anche il 2% parliamo di 152 milioni in volumi al 34esimo posto ragazzi quindi Forse, forse, se resteremo in questo range di volumi, a breve potremmo vedere dei listing importanti, tra cui eh, naturalmente Binance Spot che molti 
ci aspettano Binance Spot questa è la situazione per Caspa ragazzi sul giornaliero come ben vediamo chiusura di ieri positiva andando a superare effettivamente l'all time high con un bel candelone verde di supporto sui volumi quindi ragazzi ad ora siamo a quota 0, 20 e 60 ragazzi quindi possiamo effettivamente dire che ci siamo stabilizzati nella giornata di oggi naturalmente ha provato a risfondare questa soglia ad ora di supporto dello 0,20 centesimi ragazzi prontamente riassorbita quindi effettivamente ragazzi sembrerebbe proprio che ci siamo stanziati era ora direi in questo range qui di 20 centesimi di dollaro andiamo a vedere un attimo i nostri indicatori tipo la stocastica che siamo in un trend come ben vediamo qui ragazzi bullish per quanto riguarda la stocastica e eh, naturalmente ad ora siamo in zona di forte iper comprato ovvero zone dei 91 barra 93 comunque abbiamo questa trend line sulla stocastica che ci fa capire comunque sia l'andamento di caspa negli ultimi giorni e come possiamo ben vedere se andiamo a tracciare un attimo una percentuale sul prezzo di caspa dai suoi minimi parliamo di vi ricordate dello 0,10 di questo supporto importantissimo dello 0,10 ragazzi che quando l'asset è ricrollato a queste zone molti dicevano dio sta crollando dio invece per alcuni era naturalmente una diciamo occasione un'occasione a prezzi stracciati per comprare caps caspa comunque sia da queste zone qua per tanto per renderci un'idea ad ora caspa ha totalizzato il più del 102 per cento e dall'ultima diciamo l'ultima formazione di questo di questa rottura qui ragazzi in questa ultima settimana dalla rottura un più bel 16 per cento e 46 come abbiamo visto anche prima nel settimanale supportato tutto questo dai dei volumi interessanti rsi zone proprio di forte iper comprato stiamo parlando di 60 74 e 42 quindi molto bene molto bene caspa ad ora naturalmente questa trend line di supporto dinamico è effettivamente molto ma molto importante guardate quante volte è stata ritestata è stata provata a essere valicata per poi prontamente riassorbita dal prezzo e qui naturalmente possiamo dire che questa qui è importantissima ok quindi staremo a vedere ulteriori sviluppi andiamo a vedere la liquidation map ragazzi qui c'è da dire che se caspa naturalmente può, può rientrare nei prezzi dello 0 17 66 che praticamente secondo me potrebbe essere anche un rintracciamento sano comunque si abbiamo oltre 11 milioni di liquidazioni ok quindi però in sostanza rispetto a, a naturalmente alla controparte che se dovremmo arrivare agli oltre 22 centesimi qua barra 0,23 centesimi ad ora le liquidazioni sarebbero quasi 6 milioni di dollari siamo sul settimanale eh? exchange bybit dove ci sono più diciamo um, ordini in sostanza ok qui abbiamo ecco qui la liquidation map per farci un'idea comunque sia queste zone qui 018 barra 017 e 5 andiamo avanti perché Casplex ha rilasciato <coughs> questo annuncio ufficiale abbiamo apportato alcune ottimizzazioni per migliorare l'esperienza utente wallet ora possono gestire i problemi di massa delle transazioni in modo più efficiente i token KRC20 possono essere trasferiti senza costare una certa quantità di cassa rendendo gli airdrop e i micropagamenti più convenienti per aiutare i wallet a integrare questa funzionalità senza problemi stiamo lanciando un nuovo test su TN10 restate sintonizzati per maggiori dettagli sappiamo che ci sono stati si è stata la rete un pochettino ingolfata da quando è stata lanciata l'open beta e ad ora naturalmente stanno apportando modifiche e migliorie Detto ciò passiamo a Bitcoin ragazzi ci sono delle notizie effettivamente interessantissime anche se il prezzo del Bitcoin come dicevamo nel video precedente di ieri ragazzi aveva un supporto di 64 mila dollari purtroppo è andato anche ad oltre i 64 mila dollari 63.500 e qualcosa dopo andremo a vedere comunque nelle ultime 24 ore meno un 2,6% market cap meno 2,6% volumi nelle ultime 24 ore in aumento del 27% 
vediamo ragazzi che effettivamente eravamo quasi andati a testare le soglie dei 70.000 dollari e poi ragazzi è successo tutto questo marasma qui che ha riportato bitcoin ai, ai intorno al prezzo di 64.000 andiamo a vedere un pochettino qui dopo a fine video vi farò vedere anche un trade che ho fatto io sul conto demo ragazzi sul conto demo quindi attenzione eh, non è né un consiglio di trading né altro sul conto demo di mxc vi lascio il mio link qui sotto se volete andare a provare eh, il, il conto demo demo trading demo ok quindi sui future si può utilizzare cioè è un demo trading si può utilizzare a leva tranquillamente non sono soldi reali quindi attenzione se lo dovete fare con i soldi reali comunque sia andiamo a vedere bitcoin effettivamente questo si potrebbe interpretare come un doppio massimo sulla soglia di resistenza di 68 mila dollari all'incirca è qualcosa vedete qui ragazzi eravamo proprio eh, no l'abbiamo toccati 70.000 dollari poi prontamente ragazzi il prezzo è andato giù e avevamo detto che comunque sia qui era una situazione queste due chiusure giornaliere un pochettino eh, che ci faceva eh, diciamo dire uè attenzione perché abbiamo una conformazione che ci potrebbe essere un cambio trend in effetti qui ipoteticamente si potrebbe dire che ci troviamo davanti a un doppio massimo ipoteticamente anche perché la stocastica giorni fa ci aveva dato un segnale abbastanza chiaro ok ad ora riconfermato perché effettivamente dalle zone di percontrato stiamo andando oltre le zone neutre ok RSI in zona 50 in zona neutra comunque ecco qui bitcoin giornata di ieri chiusa in negativo l'altro ieri anche ragazzi ad oggi giornata di indecisione sembra comunque sia abbiamo ritestato queste soglie dei degli oltre 64 mila dollari ovvero 63 mila e 618 poi prontamente rientrati dentro come ben vediamo qui però effettivamente ad ora abbiamo questo supporto qui che possiamo dire che è molto molto importante se questo supporto dovrebbe essere valicato naturalmente qui abbiamo le zone dei 61 mila dollari che molti analisti diciamo tendono a a percepire come possibile target di bitcoin nel breve ma saremo a vedere andiamo a, nelle zone di liquidità ragazzi interessante negli ultimi sette giorni nel settimanale su Binance il prezzo di bitcoin se dovrebbe arrivare a 71.422 dollari ragazzi abbiamo una liquidità pari quasi a 3 miliardi di dollari ok? quindi se il prezzo dovrebbe salire e andare a pescare liquidità eh, ragazzi ai 71 e passa abbiamo liquidità pari a 3 eh, liquidazioni pari a 3 milioni di dollari invece dall'altro canto abbiamo 615 milioni di dollari se il prezzo dovrebbe riscendere ai 57.349 quindi in sostanza staremo a vedere questa è la mappa anche nel settimanale andiamo avanti sugli etf in flow ragazzi giornata di, di ieri del 31 eh, effettivamente neutra perché abbiamo 0,300 milioni di dollari in sostanza da, no milioni 300 mila dollari di inflow sugli etf quindi vediamo una settimana ragazzi effettivamente come ben vediamo qui che ci sono pochi inflow tranne nella giornata del 29 parliamo di 100, oltre 124 milioni di dollari passiamo alle notizie interessanti ragazzi ci sono delle notizie veramente interessanti siamo su un articolo in Milano Finanza Kamala Harris sfila Donald Trump e vende i bitcoin confiscati a Silk Road. Che cosa è successo? Perché questo potrebbe essere effettivamente un catalizzatore importante per tutto quello che è successo a bitcoin. Quindi andiamo sostanza a vedere che cosa è successo. I dati blockchain di Arkham Intelligence hanno mostrato che un portafoglio contrassegnato come governo degli Stati Uniti Silk Road ha trasferito 29.800 bitcoin relativi al sito web di Silk Road a un indirizzo non etichettato senza alcuna cronologia precedente di transazioni indirizzo che ha poi inoltrato rispettivamente 19.800 e 10.000 bitcoin a due indirizzi diversi questi spostamenti di solito avvengono nell'imminenza di una vendita sul mercato risultato sulla spinta delle dichiarazioni di Trump il bitcoin è arrivato a sfiorare i 70.000 dollari a seguito della mossa del governo in piena Contraddizione con le promesse di Trump, ieri Bitcoin è sceso fino a un minimo di giornata di 65.581 dollari, quindi in sostanza questo è quello che è successo, notizia importante, l'ho detto anche nel precedente video, poi abbiamo notizia, Trump ha raccolto 25 milioni di dollari dall'industria delle criptovalute e dai magnati del Bitcoin, andiamo a vedere anche questa notizia qui ragazzi, eh, dove... Eh, 
è stato detto in sostanza sono orgoglioso di essere il primo candidato di un grande partito nella storia americana ad accettare donazioni in bitcoin e cripto e ne hanno fatte molte devo dire e lo apprezzo da quando abbiamo fatto quell'annuncio il 21 maggio abbiamo già raccolto 25 milioni di dollari molto, molti di essi in bitcoin e cripto e altri che sono anche molto molto buoni naturalmente altri asset ha detto Trump alla conferenza in sostanza l'ex presidente degli Stati Uniti eh, ha raccolto in sostanza totale 25 milioni di dollari ha fatto anche diverse promesse a sostegno del settore delle cripto si è eletto inclusa la sostituzione del presidente della commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti ovvero la SEC Gary Gensler ne abbiamo parlato anche in un altro video di questa notizia effettivamente ha promesso il licenziamento di Gary Gensler dalla SEC passiamo a un'altra notizia interessante su bitcoin.com news sempre sneakers bitcoin edizione limitata crypto president Trump svela le hag tops e queste sarebbero cioè il disegno della scarpa qui ci sono addirittura anche i prezzi le crypto president hag tops di Trump in arancione sono disponibili in preordine a 499 dollari mizzega non poco mentre un paio di hag tops a tema bitcoin in nero possono essere preordinari per 300 dollari alcune paia sono autografati casualmente dal 45 presidente queste sneakers sono vendute insieme a hag tops eccetera 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 comunque abbiamo anche le scarpe ora passiamo ragazzi a, sul conto demo io naturalmente riguardo tutto quello che ho detto prima poi attenzione non replicate questo sui conti normali poi a, 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 a rischio vostro comunque avete il conto demo io utilizzo mxc per il conto demo ma ce ne sono tanti altri vi lascio il mio link qui sotto allora in sostanza sono andato a aprire una posizione alla giornata di oggi perché effettivamente ieri ragazzi vedete qui ieri eh, il prezzo del bitcoin naturalmente dopo questa conformazione eh, è andato a sfondare questa soglia di diciamo di resistenza che c'era qui ok quindi riconfermata anche all'apertura di oggi io oggi sono andato a aprire naturalmente un trade con take profit poco prima della chiusura di questa candela di supporto ovvero 60 1888 dollari ok quindi a ridosso dei 61.000 con un rapporto a 1 a 5 e naturalmente uno stop loss sopra questa candela dei massimi massimi candela di ieri ok in sostanza un rapporto 1 a 5 staremo a vedere naturalmente eh, questa è una prova perché gli ho detto perché effettivamente ieri è andata a rompere questo supporto e perché ipoteticamente questo potrebbe essere un doppio massimo detto ciò amici fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di tutto ciò io come sempre ragazzi vi saluto qui ehm, fatemi sapere soprattutto anche per caspa eh, metta a fuoco non metta a fuoco metta a fuoco fatemi sapere soprattutto per caspa ragazzi qual è la vostra previsione se andate a vedere un sacco di dati bitcoin ragazzi potrebbe scendere a ritoccare eh, il supporto dei 61 mila dollari bisogna naturalmente vedere che cosa accadrà nella giornata di oggi detto ciao amici io vi saluto qui noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti